नमस्कार बन्धुरा वेलकाम बैक टू माई चैनल आज के सोशल कलचारल एंथ्रोपोलजिर एक टपिक खूब इम्पोर्टेंट टपिक मैरेज नहीं आलोचना करब एर आगे भिडियोगो सब ही आर्किोलजिर ओपर छो लास्टे एक पार्ट से बाकी रे कारण नोट अब्दि रेडी है निजे एक्साम जर खूब इरेगुलर हो ग तर भेरि सरि आशा कर कदिन मध्य और कैकटा भिडियो आपलोड कर दीते तो चलू आज के भिडियो देखे नहीं भिडियो देखार आगे एकटाई कथा बो जो भिडियो भलो लागे अवश्य लाइक कर शेयर कर बंधुधर सकते सबसक्राइब कर चलू आप पढ़े नहीं प्रथम ही आज मैनेज डेफिनेशन जगह कि स्कलार दिए फार्ष्ट डेफिनेशन दिए मैनेस के लीगल मैरेज इज वन हुई गिव अमैन आ सोशलि रिकगनइज हजबैंड एंड हार चिल्ड्रेन आ सोशलि रिकगनइज फादर क्या कि बोलते मैरेजर माध्यम कमैन लीगलि एक हजबैंड पाए तरह जो चिल्ड्रेन है से लीगल फादर पाए ठीक है जो सोशलि एप्रूव था नेक्स्ट हे अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मार्क इट इज अ रिलेशन ऑफ वन और मोर मेन टू वन और मोर वेमेन व्हिच इज रिकॉग्नाइज बाय कस्टम और लॉ एंड इन्वॉल्व सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ इन द केस ऑफ पार्टीज इंटरिंग द यूनियन एंड इन द केस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ दिस यूनियन मैरेज समय किस्टम लगे रिचुअल प्ले मैरेज आगे मैरेज मैरेज जो हम समय विभिन्न समय मैरेज एग्लो रिलेटेड था আমরা দেখব যে কি কি ধরনের ক্যারেক্টার আছে ম্যারেজে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ম্যারেজ ফার্স্ট এর ক্যারেক্টার হচ্ছে ম্যারেজ ইজ আ ইউনিভার্সাল সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন তাহলে কি ম্যারেজ কিন্তু একটা সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন যেটা ইউনিভার্সাল তাহলে কি সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন কিন্তু ফ্যামিলিকেও বলা হয় আবার ম্যারেজকেও বলা হয় আর ইউনিভার্সাল কথাটা আসছে কারণ কি বিভিন্ন দেশেই কিন্তু ম্যারেজ প্রচলিত আছে হতে পারে তাদের রিচুয়ালস গুলো আলাদা বাট ম্যারেজ যে জিনিসটা সেটা কিন্তু প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন স্তরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে কিন্তু ম্যারেজ সিস্টেম প্রচলিত নেক্সট হচ্ছে ম্যারেজ ইজ আ পারমানেন্ট বন্ড বিটুইন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ অবশ্যই ম্যারেজ একটা পারমানেন্ট বন্ড স্থাপন করে হাজব্যান্ড আর ওয়াইফদের ওয়াইফের মাঝে নেক্সট হচ্ছে ম্যারেজ ইজ আ স্পেসিফিক রিলেশনশিপ বিটুইন টু ইন্ডিভিজুয়ালস অফ অপোজিট সেক্স এন্ড বেসড অন মিউচুয়াল রাইটস এন্ড অবলিগেশন তাহলে কি ম্যারেজ কিন্তু একটা স্পেসিফিক রিলেশনশিপ তৈরি করে দুটো ইন্ডিভিজুয়ালের মাধ্যমে অবশ্যই দুটো ইন্ডিভিজুয়াল অপোজিট সেক্স এর মাধ্যমে হবে গে ম্যারেজ বা লেসবো ম্যারেজ এর কথা এখানে আমি আনছি না কারণ সেটা পুরোপুরি একটা অন্য জায়গা এবং সেটার একটা অন্য ব্যাখ্যাও রয়েছে এখানে শুধুমাত্র আসল যে ম্যারেজ সিস্টেমটা বোঝায় সেটা অপোজিট সেক্স এর মধ্যেই বোঝানো হয় আর বাকি যে ধরনের ম্যারেজ সিস্টেম সেগুলো কিন্তু রেয়ার ম্যারেজ সিস্টেম আচ্ছা প্রত্যেকটা এই যে ম্যারেজ কিন্তু ম্যারেজ বিভিন্ন রকমের মিউচুয়াল রাইটস এবং অবলিগেশনস এর উপর বেসড করেই কিন্তু হয় নেক্সট হচ্ছে ম্যারেজ রিকোয়ার সোশ্যাল অ্যাপ্রুভাল ডেফিনেটলি ম্যারেজ কিন্তু একটা সোশ্যাল অ্যাপ্রুভাল প্রয়োজন ম্যারেজে লুকিয়ে বিয়ে করলেও সেখানে অন্তত একটা ব্যক্তি যদি না প্রেজেন্ট থাকে তাহলে ম্যারেজটা কিন্তু অ্যাপ্রুভ হয় না মানে চাইলে ম্যারেজটাকে অস্বীকার করা যায় নেক্সট হচ্ছে ম্যারেজ এস্টাবলিশেস আ ফ্যামিলি অবশ্যই একটা ম্যারেজের পর একটা ফ্যামিলি তৈরি হয় কারণ কি উভয় দিক থেকে কিন্তু ফ্যামিলি এক্সটেন্ড করে নতুন একটা ফ্যামিলি যুক্ত হয় একটা ফ্যামিলির সাথে এবং তার সাথে আরো অনেক ব্যক্তি আর কি যুক্ত হয় কি একটা বড় একটা ফ্যামিলি তৈরি হয় এছাড়াও তারপরে যে তাদের ছেলে মেয়ে জন্মায় সেখানেও কিন্তু একটা ফ্যামিলি বড় হয় এবং ফ্যামিলি তৈরি হয় নেক্সট হচ্ছে ম্যারেজ রেগুলেটস সেক্স রিলেশনশিপ অ্যাকর্ডিং টু প্রেসক্রাইবড কাস্টমস অ্যান্ড ল অবশ্যই এখানে একটা লিগাল অ্যাপ্রুভাল হয় সেক্স রিলেশনশিপের জন্য তাই ম্যারেজ কিন্তু এখানে একটা এটা হচ্ছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ম্যারেজে নেক্সট হচ্ছে ম্যারেজ হ্যাজ সার্টেন সিম্বলস লাইক রিং ভার্মেলিয়ান স্পেশাল ক্লোজ অ্যান্ড স্পেশাল সাইন বিফোর দ্য হাউস এক্সেট্রা আচ্ছা ম্যারেজের কিন্তু বিভিন্ন রকমের সিম্বল থাকে কারুর আংটি কারু সিঁদুর বা অন্যান্য অনেক কিছু বিভিন্ন সোসাইটিতে বিভিন্ন রিলিজিয়ানে বিভিন্ন রকম হয় এটা এবং ম্যারেজের সময় যে পোশাক পরা হয় সেটারও কালার বা কিছু সেগুলোও কিন্তু স্পেশাল হয় এবং সেই মানে রিলিজিয়ানের জন্য সেই কালারটা স্পেশাল ম্যারেজে কারণ কারুর ওয়েডিং এ হোয়াইট কালারটা খুব শুভ বলে মনে করা হয় কারুর ওয়েডিং এ গ্রিন কারুর রেড তো বিভিন্ন রকম এরকম আছে 
এটা কিন্তু ডিফার করে সোসাইটি টু সোসাইটি অ্যান্ড রিলিজিয়ান টু রিলিজিয়ান এবার আমরা দেখে নেব ফাংশনস অফ ম্যারেজ এতক্ষণ আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ম্যারেজ করেছি এখন দেখবো ফাংশনস অফ ম্যারেজ ফার্স্টে যে ফাংশনটা আছে বায়োলজিক্যাল ফাংশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফাংশন ম্যারেজের সব থেকে মেন ফাংশন এটাই যেটা ম্যারেজ রেগুলেটস অ্যান্ড সোশ্যালি ভ্যালিডেট সেক্সুয়াল রিলেশনস বিটুইন মেলস অ্যান্ড ফিমেল তাহলে কিন্তু এখানে সেক্সুয়াল রিলেশনশিপটা কিন্তু লিগালি অ্যাপ্রুভ থাকে এটাই বলেছে নেক্সট হচ্ছে ইকোনমিক ফাংশন ম্যারেজ অফ মেন অ্যান্ড ওমেন ক্রিয়েট ফ্যামিলি ইন হুইচ মেন অ্যান্ড উমেন শেয়ার দেয়ার লেবার্স টু স্যাটিসফাই দ্য ইকোনমিক নিডস অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার তাহলে কি এখানে কিন্তু এটা নয় যে শুধু টাকা পয়সা দিয়ে ইকোনমিক ফাংশনটা কিন্তু পূরণ করা যায় সেটা কিন্তু নয় মানে মহিলা যদি মানে সেই ওয়াইফ যদি কাজ নাও করে তাও কিন্তু সে বাড়িতে যে লেবারটা দিচ্ছে সেটা কিন্তু একটা ইকোনমির ওপর এফেক্ট ফেলে ডেফিনেটলি নেক্সট হচ্ছে সোশ্যাল ফাংশন সোশ্যাল ফাংশন কি বলছে যে ম্যারেজের পর বিভিন্ন একটা ফ্যামিলি আর একটা ফ্যামিলির সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের রিচুয়ালস প্লে করা হয় বিভিন্ন ধরনের কাস্টমস আছে যেগুলো থাকে দেখা যায় যেগুলো কিন্তু সোশ্যাল ফাংশনের মধ্যে পড়ছে নেক্সট হচ্ছে এডুকেশনাল ফাংশন এখানে কিন্তু যেটা বলার কথা যে একটা বাচ্চার কিন্তু মেন শিক্ষাটাই শুরু হয় ফ্যামিলি থেকে ফার্স্ট যে বেসিক শিক্ষাটা সেটা কিন্তু ফ্যামিলি থেকেই পায় সে তাহলে কি যে বাবা মার থেকে প্রথমে একটা শিক্ষা পাচ্ছে এবং শুধু বাবা মা নয় বাবা মার যে ফ্যামিলি সেখান থেকেও একটা শিক্ষা পাচ্ছে তাহলে কিন্তু ম্যারেজে এটাও একটা ফাংশন এবার আমরা আসছি টাইপস অফ ম্যারেজে এখানে দুটো মেন টাইপস আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে মনোগ্যামি আর একটা হচ্ছে পলিগ্যামি মনোগ্যামির মধ্যে পড়ছে দুটো সাব টাইপস একটা হচ্ছে সিরিয়াল মনোগ্যামি আর একটা হচ্ছে নন সিরিয়াল মনোগ্যামি এই দুটো টাইপের ম্যারেজ সিস্টেমে কিন্তু আমাদের মডার্ন যে সোসাইটি সেখানেও দেখা যায় এছাড়া ট্রাইবাল সোসাইটিতে তো প্রেজেন্ট আছেই ফার্স্টের যে টাইপসটা যেটা হচ্ছে সিরিয়াল মনোগ্যামি এখানে হয় কি একটি পুরুষ বা একটি মহিলা তার হাজব্যান্ড বা তার ওয়াইফ মারা যাওয়ার পর আবার বিয়ে করতে পারে মানে কি অ্যাট এ টাইম কিন্তু সে অনেকজনকে বিয়ে করছে না তার মারা যাওয়ার পর সেটা হাজব্যান্ড হতে পারে বা ওয়াইফ যে কেউ মারা যাওয়ার পর সে আবার আর একটা বিয়ে করছে আবার এটা হতে পারে যে সেকেন্ড ওয়াইফ মারা যাওয়ার পর সে আবার আর একটা বিয়ে করছে এরকম যে প্রথাটা সেটাকে বলা হচ্ছে সিরিয়াল মনোগ্যামি কিন্তু এটা অ্যাট এ টাইম কিন্তু অনেকজনকে বিয়ে করা হচ্ছে না সেই জন্যই এটাকে সিরিয়াল মনোগ্যামি বলা হচ্ছে এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখবেন এটা দেখা যায় সিম্যাংস ট্রাইবদের মধ্যে এছাড়া আমি বললামই মডার্ন সোসাইটিতেও এটা প্রেজেন্ট নেক্সট যেটা পড়ছি সেটা হচ্ছে নন সিরিয়াল মনোগ্যামি এটার ঠিক উল্টো মানে পুরো লাইফ টাইমে একটাই হাজব্যান্ড বা একটাই ওয়াইফ কিন্তু থাকছে তারা যদি মারাও যায় কেউ তাও কিন্তু তারা আর বিয়ে করছেন না এটাকে বলা হচ্ছে নন সিরিয়াল মনোগ্যামি নেক্সট যেটা পড়ছি পলিগ্যামি এখানে মানেই পলিগ্যামি মানে বোঝা যাচ্ছে যে অনেকজনকে বিয়ে করছে একসাথে ঠিক আছে সেটা একাধিক পুরুষ হতে পারে বা একাধিক মহিলা হতে পারে সেটা আমরা পরে যখন সব টাইপস পড়বো কোনটা কি ধরনের ম্যারেজ সিস্টেম সেটা আমরা বুঝতে পারবো ফার্স্টেই আমরা দেখছি পলিজিমি এটা হচ্ছে পলিগ্যামির একটি সাব টাইপস আমরা তিনটে সাব টাইপস পাই একটা পলিজিনি একটা পলি এন্ট্রি আর একটা হচ্ছে পলি গাইন এন্ট্রি পলিজিনিটা হচ্ছে যেখানে একটি পুরুষ একাধিক মহিলাকে অ্যাট এ টাইম বিয়ে করছে একই সাথে বিয়ে করে এবার এর আবার সাব টাইপস আছে সেটা হচ্ছে সরোরাল পলিজিনি আর নন সরোরাল পলিজিনি সরোরাল মানে ওটাকে বলা হচ্ছে ব্লাড রিলেটেড ঠিক আছে বোন যদি এরকম হয় যে একটি পুরুষ ওই বাড়ির সমস্ত বোনকেই একসাথে বিয়ে করছে তাহলে সেটাকে সরোরাল পলিজিনি বলা হয় আর যদি এরকম হয় যে সেই পুরুষটি যাদের বিয়ে করেছে যে সমস্ত মহিলাদের বিয়ে করেছে তারা কেউই কারোর ব্লাড রিলেটেড নয় তাহলে সেটাকে বলা হয় নন সরোরাল পলিজিনি মানে কি তারা কেউ বোন নয় আলাদা আলাদা বংশের আর কি তো এটা দেখা যায় ক্রো ইন্ডিয়ান্স বাইগাস এদের মধ্যে এছাড়া আরো অনেক ট্রাইব আছে আপনারা ডিটেলস পড়লে বুঝে যাবেন নেক্সট হচ্ছে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে পলি এন্ট্রি এটা হচ্ছে উল্টোটা মানে একটি মহিলা অনেকজন পুরুষকে একই সাথে বিয়ে করছে এখানেও তিনটে ধরনের টাইপস আমরা পাই একটা হচ্ছে ফ্র্যাটার্নাল পলি এন্ট্রি নন ফ্র্যাটার্নাল পলি এন্ট্রি আর হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল পলি এন্ট্রি তা ফ্র্যাটার্নাল এখানে হচ্ছে ফ্র্যাটার্নাল কথাটা থেকে বুঝতে পারছেন যে ভাই হবে একে অপরের ভাই মানে ব্লাড রিলেটেড এখানে আমি আগে যেমন বললাম সরোরাল পলি জিনিতে ব্লাড রিলেটেড যে মেয়েরা তাদেরকে বিয়ে করছে এখানে হচ্ছে ব্লাড রিলেটেড মানে ভাই অনেকগুলো ভাইকে আর কি একসাথে কোনো মেয়ে যদি বিয়ে করে একই বাড়িতে হয়তো তিন চারটে ভাই আছে সবাইকে যদি অ্যাট এ টাইম বিয়ে করে তাহলে সেটাকে বলা হয় ফ্র্যাটার্নাল পলি এন্ট্রি নন ফ্র্যাটার্নাল হচ্ছে য
এবার যেটা একটা এক্সট্রা আছে যেটা হচ্ছে ফ্যামিলি আর পলিয়েন্ড্রি এটা আগে বেশি আলোচিত ছিল না কিন্তু প্রথাটা কিন্তু অনেক দিন থেকেই প্রচলিত সেটা হচ্ছে এখানে হয় কি যে একটি মেয়ে তার বাবা এবং তার ছেলে উভয়কে একসাথে বিয়ে করে তার স্বামী মারা যাওয়ার পর বা তার স্বামী থাকা কালীনও হতে পারে অ্যাট এ টাইম সেটাকে বলা হয় ফ্যামিলিয়াল পলিয়েন্ট্রি এই ধরনের প্রথাটা এই কারণেই চালু হয়েছে সম্পত্তিটা নিজেদের মধ্যে রাখার জন্য সম্পত্তিটা যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় সেই জন্য কিন্তু ফ্যামিলিয়াল পলিয়েন্ট্রিটা খুব প্রচলিত যদিও এটা দেখা যায় টিবেটিয়ানসদের কিছু কিছু ট্রাইবদের মধ্যে নেক্সট আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে পলি গাইন্যান্ড্রি এটা পুরো দুটো জিনিসের মিক্সচার বলা যেতে পারে মানে এখানে একাধিক পুরুষ একাধিক মহিলাকে অ্যাট এ টাইম বিয়ে করছে এবং প্রত্যেকের কিন্তু আলাদা আলাদা মর্যাদা থাকে এবং প্রত্যেকের যে চিলড্রেন থাকে তাদেরও কিন্তু একটা পরিচিতি থাকে এবং বেশ ভালো মর্যাদা থাকে প্রত্যেকেই কিন্তু প্রত্যেকটা বাচ্চাকে ভালোবাসে এখানে একটাই প্রবলেম হয় যেটা হচ্ছে ফাদার বায়োলজিক্যাল ফাদার আইডেন্টিফাই করাটা খুব প্রবলেম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এদের মধ্যে কিছু ধরনের রিচুয়ালস আছে যে রিচুয়ালসটা ওরা প্লে করে বিভিন্ন ধরনের যেমন তীরধনুকের একটা খেলা আছে যেখান থেকে দেখা হয় যে কোন পুরুষ আর কি কোন হাজবেন্ডটা সব থেকে বেশি এলিজেবেল কোনো একটা বাচ্চার বাবা হওয়ার জন্য তাহলে তাকেই কিন্তু সেই বাচ্চার বাবা ঘোষণা করা হয় এরকম নয় যে সে বায়োলজিক্যাল ফাদার হবে কারণ কি বায়োলজিক্যাল ফাদার কিন্তু আইডেন্টিফাই করাটা এই ধরনের ম্যারেজ সিস্টেমে সম্ভব হয়ে ওঠে না তা এটা দেখা যায় কিন্তু টোডাস খাসাস মার্কুয়েন্সদের মধ্যে আর আগের যে টাইপগুলো পলিয়েন্ড্রি বলেছিলাম সেগুলো দেখা যায় টোডা খাসা কোটা এদের মধ্যে এছাড়াও অনেক ট্রাইব আছে আপনারা ডিটেলসে গেলে বুঝতে পারবেন এই গেল আমাদের টাইপস অফ ম্যারেজ নেক্সট আমরা যেটা দেখবো লজ অফ ম্যারেজ ম্যারেজ সিস্টেমে কিন্তু কিছু ল আছে ডেফিনেটলি ম্যারেজের বিভিন্ন রকম ল থাকেই এখানে দুটো মেন ল আমি যেটা বলছি সেটা একটা হচ্ছে এন্ডোগ্যামি আর একটা হচ্ছে এক্সোগ্যামি এন্ডোগ্যামি কি ইন এন্ডোগ্যামি মেম্বার ইজ রিকোয়ার্ড টু ম্যারি উইদ ইন ইটস ওন গ্রুপ ঠিক আছে একটা মানে কি একটা গ্রুপের মধ্যে বিয়ে করতে হয় মানে মেনলি আমাদের যেটা হয়ে থাকে যেটা হচ্ছে কাস্ট ম্যারেজ ঠিক আছে একই কাস্টের মধ্যে কিন্তু বিয়েটা মানে ঠিকঠাক আদারওয়াইজ বিয়েটা মেনে না হয় না একই কাস্টে বিয়ে করার বিভিন্ন ধরনের রিজন আছে রিজনটা এটাই এক হচ্ছে ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার কিছু কিছু সিমিলারিটি থাকে দ্বিতীয়ত হচ্ছে রিচুয়ালস রিলিজিয়ান এইগুলো একই ধরনের হয় যেটা কিন্তু একটা বংশকে রক্ষা করতে পারে একটা ট্র্যাডিশনকে রক্ষা করে চলতে পারে সেই জন্য বলা হয় যে একই কাস্ট ম্যারেজটা কিন্তু অ্যাপ্রুভড এই জন্য এটাকে এন্ডোগ্যামি বলেন নেক্সট যেটা পড়বো এক্সোগ্যামি এক্সোগ্যামি হচ্ছে যেখানে একই গ্রুপের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে না সেটা কি বেসিসে হয় না সেটা হচ্ছে ক্ল্যান বা গোত্র একই গোত্রে কিন্তু বিয়ে পারমিটেড নয় কারণ কি মনে করা হয় যে একই গোত্র মানে হচ্ছে একই ঋষির বংশোদ্ভূত কোনো ছেলে এবং মেয়ে সুতরাং তারা কিন্তু একে অপরের ভাই বোন হয়ে যায় সেই জন্য ম্যারেজটা কিন্তু পারমিসেবল নয় এই কারণেই এটাকে এক্সোগ্যামি বলা হয় ক্ল্যান অলওয়েজ এক্সোগ্যামি মানে ক্ল্যানের বাইরে বিয়ে করতে হয় মানে সেম ক্ল্যান হওয়া চলবে না ঠিক আছে এই যে এই দুটো রুল হচ্ছে মেন রুলস এছাড়াও কিছু রুলস আছে যেখানে হাই কাস্ট এবং লোয়ার কাস্ট এদের মধ্যে বিয়েটা অনেক সময় পারমিসেবল হয় না এরকম হতে পারে যে মেয়ে হাই কাস্টে বিয়ে করতে পারে কিন্তু ছেলে হাই কাস্ট ছেলে লোয়ার কাস্টে বিয়ে করতে পারবে না এরকম হয় তো কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন রুলস সব প্রচলিত আছে এরপরে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা হচ্ছে প্রেফারেন্সিয়াল ম্যারেজ আমরা তো আমাদের অনেক ধরনের রুলস দেখেওছি কিছু যেটা সোসাইটিতে প্রচলিত এরকম অনেক কিছু দেখলামও কিন্তু এখানে কিছু কিছু ম্যারেজ সিস্টেম আছে যেগুলো কিন্তু অনেকে প্রেফার করে এটা কিন্তু এরকম নয় যে সোসাইটিতে সবাই প্রেফার করবে বা কিছু 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 মানুষ প্রেফার করে এই ধরনের বিয়ে এবং পরিস্থিতিতে পড়ে এই ধরনের বিয়ে অনেকে করতে বাধ্য হয়ে থাকে সেই জন্য এটাকে প্রেফারেন্সিয়াল ম্যারেজের মধ্যে রাখা হয়েছে এখানে আমরা যেটা পড়ব পাঁচ ধরনের টাইপস আমরা পড়ছি একটা হচ্ছে ক্রস কাজিন ম্যারেজ একটা হচ্ছে প্যারালাল কাজিন ম্যারেজ একটা লেভেরেট একটা সরোরেট আর একটা হচ্ছে ফিলিয়াল ইনহেরিটেন্স ক্রস কাজিনে কি হয় দুটো অপোজিট সেক্সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ে হয় মানে বাবা আর পিসি ঠিক আছে তাদের যে ছেলে মেয়ে তাদের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে ঠিক আছে তারা অবশ্যই অপোজিট সেক্স মানে পিসি ফিমেল আর বাবা হচ্ছে মেল ডেফিনেটলি কি অপোজিট সেক্সের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে আবার এটাও হতে পারে মা মামা সেটাও কিন্তু ক্রস কাজিন হলো 
ঠিক আছে তাহলে মেন কথা কি আছে ক্রস কাজিনে এটা হতে হবে যে যে দুজনের বিয়ে হচ্ছে তাদের বাবা মা যেন অপোজিট সেক্স থেকে বিলং করে অবশ্য ঠিক আছে তাদের যেন রিলেশনটা অপোজিট সেক্স এর হয়ে থাকে মানে বাবা পিসি বা মা আর মামা এরকম ধরনের ঠিক আছে এটা কিন্তু দেখা যায় কাদের মধ্যে দৌড়াও বাইগা এদের মধ্যে কিন্তু কুকি ট্রাইভস এদের মধ্যে দেখা যায় নেক্সট হচ্ছে প্যারালাল কাজিন ম্যারেজ প্যারালাল কাজিন ম্যারেজ ইট মিনস দ্য ম্যারেজ অফ ম্যান উইথ ইদার হিজ ফাদার্স ব্রাদার্স ডটার অর মাদার্স সিস্টার্স ডটার ঠিক আছে এখানে কিন্তু সেম সেক্সের ছেলে মেয়েদের ওখানে ক্রস কাজিনে যেমন দেখেছিলাম যে যাদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে তারা যেন অবশ্যই অপোজিট সেক্স থেকে বিলং করে এখানে কিন্তু যাদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে তারা কিন্তু সেম সেক্স থেকে বিলং করবে সেই জন্য এটাকে প্যারালাল কাজিন বলায় মানে বাবা কাকা ঠিক আছে এইভাবে বা মা মাসি এরকমও হতে পারে তাহলে কি দুজনে কিন্তু সেম সেক্স তাদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে সেই জন্য এটাকে প্যারালাল কাজিন বলা হয় এটা মেনলি যে সমস্ত ট্রাইবদের মধ্যে দেখা যায় তারা কিছু ত্রিপুরাতে বাস করে কিছু অ্যাডাবসে আছে ঠিক আছে নেক্সট আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে লেভারেট লেভারেট হচ্ছে হাজবেন্ডস ব্রাদারকে বলা হয় ঠিক আছে ডিজিজড হাজবেন্ডস ব্রাদার মানে যে হাজবেন্ড মারা গেছে তার ব্রাদারকে ডিনোট করা হয়ে থাকে লেভারেট বলে আচ্ছা এখানে যেটা হয় একটা কাপেল তার মধ্যে তার হাজবেন্ড হয়তো মারা গেল তখন সে করে কি তার ভাইকে মানে তার হাজবেন্ডের ভাইকে বিয়ে করে অনেক সময় এটা কিন্তু ফ্যামিলি থেকেও অ্যালাউ করে বা ফ্যামিলি থেকেই হয়তো দিয়ে থাকে এই বিয়েটা তাহলে কি এগুলো কিন্তু রেয়ার কেস মানে এরকম নয় যে এটা খুব প্রচলিত বাট হয়ে থাকে এটা মানে অ্যাপ্রুভ ম্যারেজ এটা খুব একটা খারাপ কিছু নয় তাই জন্য এটা অ্যাপ্রুভ কিন্তু সবাই প্রেফার যেহেতু করে না তাই জন্য এটাকে কিছু কিছু জনের মধ্যে যেহেতু প্রেফারেন্সিয়াল একটা ম্যারেজের মধ্যে ফেলা হয়েছে তাহলে এখানে বা দু ধরনের এ রয়েছে যেটা হচ্ছে একটা সিনিয়র লেভারেট একটা হচ্ছে জুনিয়র লেভারেট সিনিয়র লেভারেট হচ্ছে যদি কোনো মেয়ে তার ভাসুরকে বিয়ে করে তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তাহলে সেটাকে সিনিয়র বলা হয় আর যদি তার দেওয়রকে বিয়ে করে তাহলে তাকে জুনিয়র লেভারেট বলা হয় এটা কিন্তু নাগাদের মধ্যে দেখা যায় কার্বিজদের মধ্যে দেখা যায় ভেদার্সদের মধ্যে দেখা যায় কুকিজদের মধ্যে দেখা যায় অনেক ট্রাইব আছে যাদের মধ্যে এটা দেখা যায় এটা কিন্তু আমাদের সোসাইটিতেও আছে নেই বললে ভুল আমাদের প্রেজেন্ট সোসাইটিতেও কিন্তু দেখা যায় সরলের হচ্ছে ঠিক অপোজিটটা এখানে ওয়াইফ মারা যাওয়ার পর তার বোন বা দিদিকে কিন্তু যে বিয়ে করছে সেই যে সিস্টেমটা সেটাকে বলা হয় সরোরেট সরোরেটে এখানেও সিনিয়র এবং জুনিয়র আছে যদি এরকম হয় যে কেউ তার বড় শালিকে বিয়ে করছে তাহলে সেটা হচ্ছে সিনিয়র সরোরেট আর যদি তার ছোট শালি শালিকে বিয়ে করে থাকে তাহলে ওটা জুনিয়র সরোরেটের মধ্যে পড়া ফেলা হয় এটা আমাদের সোসাইটিতে দেখাই যায় নেক্সট যেটা হচ্ছে ফিলিয়াল ইনহেরিটেন্স এখানে হচ্ছে যেটা অ্যাকচুয়ালি একটা একটা স্বামী মারা যাওয়ার পর সেই মহিলা কি করে তার ছেলেকে বিয়ে করে যদি তার ছেলে থাকে তো ঠিক আছে কারণ কি সে ওই যে বলেছিলাম যে আমি এটা যেরকম টিবেটিয়ানসদের কাছে ওটা বলেছিলাম ফ্যামিলিয়াল পলিএন্ড্রি ঠিক অলমোস্ট এটা কাছাকাছি ধরা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ফিলিয়াল ইনহেরিটেন্স এরকমই কারণ কি তারা চায় নিজেদের সম্পত্তিটা যেন নিজেদের মধ্যে থাকে এছাড়া হয় কি সেই মা যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই ছেলেটা কিন্তু অবহেলিত হতে পারে বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে এই রিস্কটা তারা নেয় না ঠিক আছে এটাও কিন্তু সেমা নাগা বলে একটা জাতি আছে নাগাদের মধ্যে একটা ট্রাইব আছে তাদের মধ্যে দেখা যায় তাহলে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে এবং যতটা পড়িয়েছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন নেক্সট পার্টে আমরা বাকিটা শেষ করব ধন্যবাদ